হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গাইডলাইন লেকচার ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তো আমরা কথা বলছিলাম পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্রুতি এবং বেগ এই টপিকটার উপর ঠিক আছে তো আজকে আমরা একটা ছোট টপিক নিয়ে কথা বলবো যেটা হচ্ছে দ্রুতি এবং বেগ এই টপিকের ভেতরে পড়ে তো এটা অ্যাকচুয়ালি টপিক না কোনো এটা একটা প্রশ্ন যে পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আসতে পারে এরকম যে তোমাকে বললো বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান কোন বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হার কে আমরা কি বলতে পারবো না বেগ বলতে পারবো না কেন ব্যাখ্যা করো বা উদাহরণ দিয়ে বুঝে লেখো এরকম কোশ্চিন তোমাকে করতে পারে তাহলে কোশ্চিনটা কি আরেকবার শুনি যে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান কোন বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হারকে বেগ বলা যায় না কেন ঠিক আছে তো কেন আমরা দেখি যে আগে আমরা জানি যে বেগ হচ্ছে একটি কি ভেক্টর রাশি এবং ভেক্টর রাশি যদি হয় বেগ তার মানে আমাদের কি কী করতে হবে অবস্থানের পরিবর্তনের হারটা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে হতে হবে তাই তো তাহলে যদি কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হার পরিবর্তনের হার নির্দিষ্ট দিকে হয় তাহলে তাকে আমরা কি বলতে পারবো বেগ বলতে পারবো আদারওয়াইজ আমাকে কি বলতে হবে দ্রুতি বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে তোমাকে কি বললাম কোশ্চিনের শুরুতে আমি বলে দিয়েছি যে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়ন মান কোনো একটা বস্তুর ক্ষেত্রে তাহলে তাই যদি হয় তা ধরে নিয়ে যে একটা বৃত্তাকার পথ যার কেন্দ্র হচ্ছে ও এবং এই বৃত্তাকার পথে একটা বস্তু এম কি করছে আবর্তন করছে তো ইনিশিয়ালি ধরে নিলাম যে বস্তুটা এ অবস্থানে আছে ঠিক আছে তাহলে পদার্থবিজ্ঞান বলে যে কোন একটা ঘূর্ণায়মান বস্তু কোন একটা ঘূর্ণায়মান বস্তু বা কোন একটা বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান কোন বস্তুর যে কোনো অবস্থানের বেগ হচ্ছে ওই অবস্থানে ওই বৃত্তের স্পর্শক বরাবর কি বললাম ওই অবস্থানে ওই বৃত্তের স্পর্শক বরাবর তাই যদি হয় তাহলে জিনিসটা আসলে কীরকম যে ধরো এই বস্তুটা এদিক থেকে এদিকে ঘুরছে তাহলে এই অবস্থানের জন্য এই বস্তুটার বেগের দিক হচ্ছে কি এইটা ঠিক আছে এই দিকে যদি এমন হতো যে বস্তুটা এই উল্টে দিকে ঘুরতো মানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম বেগের দিক ধরতাম এইটাকে যেহেতু আমরা ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে বস্তুটা তার মানে বেগের দিক হচ্ছে কি এই দিকটা ওকে এবার ধরো যে এই এম বস্তুটা তাহলে এম বস্তুটার ক্ষেত্রে এ অবস্থানে এর বেগের দিক কোনটা এ অবস্থানে স্পর্শক বরাবর একটা স্পর্শক টানলাম এই স্পর্শক বরাবর কিছুক্ষণ পরে ধরা গেল যে টি সময় পরে এই এম বস্তুটা এ অবস্থান থেকে কোথায় আসলো বি অবস্থানে চলে আসলো ঠিক আছে তার মানে কি সে তার অবস্থান পরিবর্তন করলো কত সময় নিয়ে অবস্থান পরিবর্তন করলো টি সময় নিয়ে অবস্থান পরিবর্তন করলো কিন্তু দেখো এই যখন বি অবস্থানে চলে আসছে তখন এর বেগের দিক কোনটা এর বেগের দিক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে কোন দিকে এর স্পর্শক বরাবর বা এই বিন্দুতে স্পর্শক বরাবর তাহলে এই স্পর্শক ড্র করলে কী হবে স্পর্শকটা এরকম হবে অর্থাৎ বি অবস্থানে থাকাকালীন এই এম বস্তুটা কোন দিকে তার অবস্থানে পরিবর্তন করছে এই এই দিকে ঠিক আছে তাহলে ইনিশিয়ালি সেটা দিক কোন দিকে ছিল এই দিকে ছিল যেটা পরবর্তীতে হয়ে গেল কোন দিকে নিচের দিকে তার মানে এর নির্দিষ্ট কোনো দিকে কি হচ্ছে না অবস্থানের পরিবর্তনটা হচ্ছে না যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এর অবস্থানের পরিবর্তনের দিকটা কি ভিন্ন ভিন্ন আর একটা কেস যদি চিন্তা করি ধরো সি অবস্থান এটা যেখানে এই বস্তুটার অবস্থানের পরিবর্তনের দিক কোনটা এই দিকে ঠিক আছে আবার যদি আর একটা অবস্থান ধরি এটা ডি অবস্থান তাহলে এই ডি অবস্থানে অবস্থান পরিবর্তনের দিক কোন দিকে এখান থেকে এদিকে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃত্তাকার পথে যদি কোনো বস্তু ঘূর্ণায়মান থাকে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার অবস্থান পরিবর্তনের দিক ভিন্ন ভিন্ন হয় তাই আমরা কি বলতে পারবো না একে বলতে পারবো না যে এর অবস্থানের পরিবর্তন কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে হয়েছে তাই আমরা ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হারকে কি বলতে পারবো না বেগ বলতে পারবো না আমাদের কি বলতে হবে দ্রুতি বলতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি এই ছোট্ট প্রশ্নটার আনসার যে কীরকম তোমাকে কোশ্চেন করতে পারে যে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হারকে বেগ বলা যাবে না কেন ব্যাখ্যা করো সেক্ষেত্রে তুমি এরকম করে ছবি এঁকে তুমি বলে দিতে পারো যে ভিন্ন ভিন্ন সময় পর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে কোনো বস্তুর বা কোনো ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের দিক ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আমরা ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হারকে বেগ বলতে পারবো না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তোমার প্রশ্নের আনসার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ